将军，您是不知道，我这个孩子呀，其实天生胆儿就小。您看，在这个学校打架呀，那都属于去那个挨揍那种。这他上战场，那枪声一响，那非吓尿了裤子不可。这完全是给部队上添乱，这个不行啊您。师弟，哎呦，谢谢，病人用过饭了。哎呀，将军为了国家大事也真是，哎，辛苦不容易，不容易啊，将军。再有啊，将军，我这个孩子呀，命苦，他妈把他生下来就死了，我一个人拉扯他呢，也确实不容易。哎，当然了，我也知道啊，国家大事，匹夫有责，是吧？抗日嘛，这是全民族的事儿。可是您不知道我呀，就这么一个独养儿子，您知道吧？这这他要是有个三长两短，那我真是走投无路了，我就。你说了这么半天，什么意思啊？想让你儿子跟你回家去？呃，是这么个意思，将军。不过孩子自己倒是愿意留在部队上，可太小了。我是说呀，过两年，过两年呢，等他长成个人了，能用了，我亲自把他送到部队上，跟着您，哎，咱们为国抗日，啊！你胆子是越来越大了，让将军劝当兵的临阵脱逃。哎呦，将军，哎，就求将军您体谅我这当爹的这点爱子之心吧。你儿子叫什么名？在哪个连啊？李耀祖，军训团的。郭参谋，到。你去把军训团的李耀祖找来。是。谢谢，谢谢。十六啊，十六，十八，你虚岁。刚才你爸跟我说你是家里的独苗，你要是死了，你们老李家就断后了。想让你跟他回家去，自己怎么想？我不回去，国家都快没了，哪儿还有什么小家？国家危难，我要为国效力。好样的，好男儿必有一死。作为军人，能死在战场上，是件幸事。回去吧。是。哎，耀祖啊，将军，你看，赶紧滚吧！你耽误我太长时间了。敲了吗？一下也没落下。行，走，那边瞧着去。哎，列队，所有上部都听着。为了迎接日军进城，繁荣北平市面，所有上部一律开门营业。皇军马上就要进城了，北平城要繁荣昌盛啊！都抓紧，走，上风子眼。师傅，师傅，师傅，洪启强他们过来了。马上就要过来了，大哥啊！老五这会儿不在，胡一翔这时候来肯定不憋好屁。你说怎么办啊？三先知应他，咱看这小子到底憋着什么坏了。等老五回来，咱也好做个准备啊。这不不是，我们先稳住了，稳住了。嗯、你们听着啊，有喘气的出来一个万个，没死光就赶紧开门，别给脸不要脸。
。谁这么不长眼啊？不知道关着门不营业呀、啊？等着。说谁呢？这是？哎呦，没有没有没有没有。您呐，来来来来来。哎呦，您慢着。六六六六神，慢慢六六神，这门有点窄。哎，来来来，实在不好意思，胡局长，我在后面吃面呢，不知道是您。您，什么事儿您？接上门命令，为了迎接日军进城，北平城必须繁荣昌盛，所有店铺一律开门营业。我说胡局长，您看啊。我们这儿他是饭庄子，不瞒您说呀，后厨连人都没有。对，您不是您说我这儿没厨师，我怎么做这买卖？这就算有厨子，没食材，也没法开张不是？是啊，没料。嗯，你背去呀、啊，没厨子你请去呀、啊。不是，别跟我这磨蹭啊，我还告诉你们，我这新换了新东西，正是要表现的时候。你们要是谁敢给我穿小鞋儿上眼药？可别怪我给你们送宪兵队！我能告胡局长，还这么客气？日本人刚叫我去开会，您就亲自来接，得了，那就甭开了，甭麻烦。我跟您走吧，来，靠上吧。你去，你去，干什么这是？啊，玩笑，玩笑是不是？既然都是给皇军办事儿，什么靠不靠的？放放下，放下。没玩笑，估计开完了会也一样，还得跟您走，别麻烦了。哎，放放下。嘿，没见过你们这样的啊，争着抢着进去，里边有你们相好的，怎么着？你琢磨呀，就我后厨那点材料，啊，就算三天后开了张，也是点麻没麻，这怎么繁荣昌盛啊？你就是给他们喝西北风，我也管不着。我要的就是开门营业。这事儿跟您是没关系，所以我得跟日本人说去啊！我得跟他们说，这北平市面治安忒差了，谁也不敢往家里囤东西，只能让他们肚子受点委屈。我这么说完了，是不是还得给你回宪兵队？是，就是。嘿，可是你们四个合伙给我上眼药吧？二合伙。哎，我问你，我能走？问你，北平城治安不好，那是谁被抢了，还是谁被砸店了？谁被抢被砸，还不是您一句话的事儿。哎，讹着我了是不是？行行行行，直说吧，要什么？现在这北平市面上缺食材，我想进一批，但是协会这车队一来一回，我估摸着得两天。但是现在这世道不太平，麻烦您底下的兄弟，跟着咱走一趟。这好酒好菜上了桌，这才叫那个。呃，繁荣昌盛。你们开业表现，还得把我搭进去。行啊，你们啊，算计来算计去，算计我头上来。这个不是算计你，这是为了让您那新东家、新主子高兴，不是？哎，高兴啊！要多人回头告诉我。得嘞，得嘞，给您添麻烦，慢走您，添麻烦，添麻烦。刘刘神，哎，同志，同志，刘神，哎，收队。哥几个，瞅这位，行头没换，主子换了，嘿，皮都没退干净啊，一抹子脸儿成汉奸了。嗨，这汉奸没关系，他当汉奸也得给咱当保镖拉食材，不是？哎，我说老五。你，你小子牛啊！你、哎、这哥哥教的好。哎，我说，这门口台阶再扫扫啊，这土地上再撩点水，弄得利索点。哎呦，胡局长，您辛苦辛苦，大嘴啊，哎，开了，可不开了吗？嘿。要么说，二爷是人中的俊杰，识时务啊！这么一来，省了我多少事儿。怎么着，二爷呢？二爷找三小姐去了。三小姐？啊，谁家三小姐？哎呦，胡局长，这可这满北平还有您不知道的人吗？王继堂，王委员家的三小姐，王淑云呢？王家三小姐，二爷，啊。
，自惭形秽啊！自惭形秽啊！您说的，您慢走啊，胡局长。哎，慢走，慢走。哎。嘿，淑云，好看，真好看。去。淑云啊，要不然你还是跟老爷子说一声吧。啊。我说你是属耗子的。这点小胆儿，等日本人进了城，你就光明正大的营业，日本人还能吃了你啊！我可告诉你啊，今天我爸爸可去日本军部开会了，是吧？你就把心放肚子里吧，有我王淑云在，我跟你的季风楼就等着数钱吧。哎呦，好看。真好看！大家就接到胡继祥的通知了吗？说三天以后日本人检查，让咱开张。我想跟各位商量商量，你说咱是开呀，还是不开呢？不开，咱不能学季风楼、李掌柜给日本人反噬太平。这连亲姐夫都不认的人，咱就不提他了。今儿个人连来都不来了，投靠了日本人，有了靠山了。这不开张不行啊！这要是不开张，咱还不如提前走了呢。守在这儿不开张，咱们扛得住。可下面那些伙计、后厨的师傅们，他们不一定扛得住啊。再说了，咱们要是都不开张，那他季风楼。可就成了北平城里头蝎子拉屎独一份儿，那还不美死他李掌柜的？喂，南会长，您的意思是？其实我的意思也是不开，但是我同意李掌柜的话，咱不能光顾着自己个儿的面子，饿着了手底下这帮兄弟。再说了，不管北平是不是他日本人管，还是咱中国人。四九城的老少爷们儿还得下馆子不是？咱呢，就当便宜他日本鬼子了。如果他实在太不像话，咱到时候再关，也来得及。<笑>不是，别去，嘿嘿嘿，别去。胡局长，这每回都是我孝敬您呢，今儿怎么换戏码了？这是哪出啊？这个？别叫局长，还叫老胡，要不然那祥子，咱哥俩不外道。我跟你啊，也不绕圈子。今天兄弟略备份薄礼，是来给您道喜的。哟，何喜之有啊？还不喜呢？您现在可是王委员的乘龙快婿，怎么着？哎呀，小姐姐，还跟兄弟我这藏着掖着，<笑>什么龙不龙的呀？舒云他爸爸呀，就是在日本人那有点面子啊，那不就结了吗？<笑>哎呀，二爷呀，二爷，哎，既然咱老丈人有面呃，我老丈人，是您，咱老丈人有面是不是得给兄弟多美言几句啊？哟，老胡，你也打这以后跟日本人混了？哎，我也想开了，咱啊就是条狗，这链儿攥在谁手里头。咱就得跟谁走，甭管这北平城的是谁呀、啊，总得要警察维持治安，不是？是啊，那不就结了吗？过两天日本人一来，您换身衣裳，还当您局长，那不就算是把日本人那身狗皮就算穿上了，不是？不是这意思，那那是什么意思？兄弟，这不是琢磨着，这，这，这，再再往上去。是，您都得哦，直接去牵链那个。哎呦，那不成，咱不是日本人啊！我牵链干嘛呀？我，我野心没那么大。嗯，兄弟就是想把我明慧头头那“富”字儿给去了。啊，直接当那领头的狗。不是，不不不是这意思，就是有着骨头，紧着您先吃，是这意思吧？哎，要不怎么说咱俩是兄弟？明白，哎，老胡哎，嗨，就咱哥俩这关系，你的事儿我一定上心。
。不过，哎，我现在呀、啊、也是焦头烂额，有什么事您尽管吩咐，兄弟能办到的，义不容辞。你看啊。北平这市面你也知道，他这食材呀、啊，第一是贵，第二还不好买。我琢磨着能不能弄点那个不花钱的食材啊？啊，不花钱的，这好办。我二人到菜场去查查那些个不长眼的、敢倒卖倒卖的。您这儿。不就什么都不缺了吗？高，胡局长，啊不，祥威，嗯，这么叫亲，<笑>哎，刚跟娘去姚先生府上看过了，没什么事儿，就是先生对现在的时局啊比较忧虑。先生死活都不去南方，跟大帅一样，脾气倔。他的产业都在这儿，哪能说走就走啊？会开的怎么样呀？还好，都同意开张了。是啊，这大家辛辛苦苦经营的生意，就这么扔下了，谁不心疼啊？先开着看吧，这日本人再不消停了再说。说起不消停，我还听说一件事儿。怎么了？立秋臣跟王继堂的三小姐好了。这个王继堂可跟了日本人了，那不是汉奸吗？我还不来这个，还不来。快快，走运，走运，快快快！哎，走运，走运，走运，走运，快快走，走运。行行行，行行行，行行。什么事儿啊？这是超市聊天。嗨，不就赢那个小鬼子吗？用着用着鬼乐队了，这不是巴结小日本人呢？别别别！我跟您说，也就丽二爷能干出这事儿了。您不信？这帮小鬼子要吃他亲爹，他能立马上替征德喽，浇上豉汁儿，给这帮孙子端上去。啊，您不行，您不行。哎，走，哎，你们，哎。哎，这个这个，这个，好吃，不，呀，哈哈哈哈哈，来来，老贼啊，有有有有，掌柜的，万一这帮孙子吃完饭不给钱，就算了，啊，他喝大了，再把店给我砸了，咱就赔了，哎。几位爷吃好喝好，有什么事您就招呼我啊！得嘞，您慢用慢用。哎，大哥大哥，你跟老四说了，没找他这围巾打怎么样？这两天还老旷工，没找。由他去啊，过这阵儿就好了。不是，哎哎哎。哎掌柜的，掌柜的，真想不到，他们是真给钱，一点不含糊啊！哎，连折都不用打，装的，哎，装样子给人看呗，没他们，谁他妈敢开张啊？胡继强呢？我我看就他嘚瑟的欢啊，他他美着呢，在底下陪着呢，去，惯鸭子。惯死丫的！哎，好嘞，掌柜的。我、啊、毒鱼蛋不够，鸡鸭都缺货。没事，我跟你说，别着急，咱跟掌柜的说，让他逃了。小心、啊！怎么了？这是？这是什么秘密？一起干你们六十多！宽爷，这兵荒马乱的，这碗里不全是沙子就不错了，你凑合吃。啊
。你也失败的太君，太君太君，太君，有话好好说，有话好好说。你说这一打仗，我们爷们连白米饭都吃不上，怎么着，各一下就受不了了，真难伺候了。八个，我要这样哎，军，太君。招牌菜啊，敬各位啊！吃好喝好啊，满用满用。报告长官，外面打起来了。上屋走，上屋走，我来处理，我来处理啊！饭饭饭！嘿，别吃了，快走啊！观众，陈哥，咱们是，哎，哎，不是这是什什么意思？他就说太过分了，吃饭碗里有石头，店里的伙计态度还不好。完了，完了，下回晚早说啊。老爷他，胆大包天啊，平时够给你面子了啊。来，都带走，先等会儿。这问清是怎么回事了吗？就抓人。还用问啊？怠慢皇军就不行。少废话，带走。哎，哎，平时你们讲讲啊。哎，是您。哎呦，住手！怎么回事？报告，封队员怠慢皇军。视野先生。任掌柜，好久不见了。您这是……啊，怠慢客人这种事儿，在丰泽园可从来没发生过。谁吃过米饭没磕过牙呀？凭什么打人呢？这个，嘿。向他道歉，道歉。蓝掌柜，我的士兵没有尊重你的菜，我很抱歉，我会让他以双倍的价钱赔偿你的。哎，不用。老爷们嘞。大爷，鬼看！师爷先生，您怎么还从军了？帝国战争需要大量的人才，而且。我是军人世家，嗯，任掌柜，贵店的伙计对我们日本军人好像不大欢迎啊。任掌柜，恕我直言啊，我的刚才那个下属确实很过分，但是我相信，他不是针对你个人，而是针对你们这个店的服务态度。在这种敏感的时期，栾掌柜的行事还是要谨慎一点。这么说吧，石野先生，如果现在国军要是打到了东京，我去您店里吃饭，那您店里的伙计对我估计也是这样，这态度也好不到哪去。栾掌柜，战争是国家跟国家的事情，而吃饭呢，是时刻。
和餐厅的事情。阮掌柜把这两个事情掺和到一起，这未免不太好吧？在中国有一句古话：“民以食为天。”我希望。阮掌柜作为北平餐饮协会的会长，能够在消除成见方面做个表率。我这表率做的就够意思了。咱说好了三天开张，我一准儿开门。可谁知道一开张就被人砸了店。我工作员开了这么久，头回碰上这事儿，从来没有过。阮掌柜，刚才的事情我很抱歉。您放心。我一定会让宪兵队处理那个军官的。还有，如果您有什么事情，尽可以找我帮忙。不敢拿。韩掌柜，我倒是有一件事情想打扰一下您。您说。上次走得匆忙，我没有见到康远桥康前辈一面，甚为遗憾。所以我这次来，我想拜见一下他老人家。老爷子比我还怕呛呢，这开战之前就颠了，南方了。回南方啊？嗯。啊，我听说他在走之前教了陈师傅和曾师傅几道菜。没错。啊，您要吃啊？这材料不齐呀、啊。这样，等材料备齐了，我亲自去请您。材料方面我可以帮忙，但是我有一个要求。您不会又要学菜吧？<笑>不错，我想和曾师傅和陈师傅探讨一下厨艺。等材料齐了，咱再说。看来，阮掌柜对我这身衣服还是很介意的。不敢，不敢。也罢，改天，改天我再来尝曾师傅的葱烧海参。啊，对了，姚先生还好吗？先生闭门谢客，我觉得您最近也别去打扰。任先生，我希望再过一段时间，你们能够理解这场战争。告辞了，不送。哎，哎哎，哎，这轻轻轻点！你说这帮小日本鬼，忒不讲理了，说打就打啊！哎，怎么样，老四？怎么样啊？重不重啊？死不了。我们在前面挨揍，有些人呢啊，躲在后厨看热闹。好好说。男二哥不都关心你吗？关心？我不稀罕。嗯。嗯。嗯。不是我这。没事没事没事。给他放两天假，例行召开。过了这阵儿就没事儿。这还非得把鱼头孙给他？那这不讲理这是。哎，我说老五啊，那小日本师爷说什么呀？还能说什么？还不就惦记那点菜？他都太君了，还惦记着这个呢？谁知道呢？你你这刚才不看见了吗？蹲在那菜旁边跟菜聊天，还让那人给菜道歉，这不这不有病吗？你们。第一天就动手了。这往后不定多难呢。这四哥也是，你看这小日本的是侵略者，他能跟你客气了？跟他较什么劲？我给他放了几天假，让他回去歇歇。嗯。哟，怎么这么热呀、啊？不舒服？哪儿都不舒服。这日本人来了。日子还有奔头吗？没事儿，师爷也是，你学哪门子菜呀、啊？你说。这以前吧，还好回绝他，可是现在他这身份回绝了，这就是得罪啊。哎，先生跟他是同学，或许先生能帮着说说话呢。北平沦陷以后，先生谁也不见，何况是个日本人。
听说学长闭门谢客，今天能够见我，师爷万分感激。你这么全副武装的，我敢不见吗？下次，下次一定换便装的。你说你一个开饭店的，参什么军呢？学长可能忘了，师爷是军人世家的。我一直以为你是个很好的商人。军部的喜多将军是我的挚友，我也是在他再三的劝说之下才同意了。帝国的军队需要像我这样了解中国的人。啊，不过请学长相信我，我只负责参谋，不指挥作战。可你现在的身份？毕竟是日本军人，我姚某老了，我就准备在我这宅子里等待南方胜利的捷报。你我毕竟身份不同，我想，在战争结束之前，我们最好还是不要再见面了。学长，我不希望这场战争。让咱们两个人产生隔阂，不是隔阂，是仇恨。爷爷，爷，你好。我不好，强妹，爷爷，你叫这种人来我们家干嘛呀？很可爱啊，姚先生，我今天来呢，是想请您帮我一个忙。我想学习丰泽园的葱烧海参，想麻烦您跟栾掌柜交代一下。我不想用军队来压制他，因为这样做出的菜有怨气。你，你现在还有心情研究这个？荒唐！要是没有战争，或许还有可能，但是现在，我想，学堂肯定不会愿意。那既然这样，我想我只能告辞了。啊，对了，中国有句老话：“识时务者。”为俊杰，我希望学长能够仔细的考虑一下。告辞了
现在贴什么标语？哎呀，我让常玉在家里看着他呢。可，可我怕他那些被抓进去的同学，万一要是受不了酷刑，把，把他供出来，你，孩子的事哪有谱啊？你说这，得赶紧找个地方把他藏起来。哎呀，不是藏的事儿。北平这孩子怕是待不成了，唯一的办法就是赶紧送走。这孩子要是留在北平，早晚得出事儿。你说。跟真真真是太像了，送哪儿去啊？送南方，送南方会安全些。南方啊，人生地不熟的，他还是个孩子，谁照顾他呀？要不送大小姐那儿？也只有这个法子了。那我这就去安排，我让大哥和小赖子送他，一个稳当，一个机灵。哎，学长，这是一万银票，你让永海交给真真，也算是我姚家队抗战的一点支持。哎，日本人打进来了，才知道什么叫国破家亡。我明白。找我们呢？嗯，嗯，你们自己说说，这算怎么回事？夫妻不是夫妻，成天成双入对，知道外面都说什么闲话吗？啊，你们不要脸，我还要脸呢。哎呀，爸爸，还不是因为您位高权重，才有那些话头。哼，明着上是说我，实际上是说您呢。那就让他们把嘴闭上。秋晨，我爸爸的意思你明白了？完全听明白了。马上找媒人备彩礼，上门提亲。您老看，过了年儿，咱们把喜事办了，行吗？嗯人家还没想好嫁不嫁呢。你看，你吓唬我。您老人家好像在书房待了两三天了吧？新政府筹备，您老不准备出面？政府里有的是能人。嗨，还不是那个王科敏，非要让爸爸当那个内务总长，那可是顶大帽子。而且又没有什么实权，将来要是换了天，那可就……哎，您说他也真是的，当初爸爸还把小姨太的养女嫁给他做小，到现在他可好，变着法的跟爸爸抢实权。这是正确，你不懂，不要乱说话。本来就是嘛。我听明白了，我完全听明白了，老人家的意思是，既要有实权。咱们还得落一好名声，是这么个意思吗？嗯，这人呐，什么时候都得给自己留条后路。是是是，您老说的太对了。不过这事儿有办法呀，我倒是有个主意。得了吧，你一个饭店掌柜的，你能有什么大主意呀、啊？看，你没听懂老人家的意思，在老人家眼里。什么部长啊、次长啊，这都是虚职，没什么意思，是吧？那咱们就成立个实体不就完了吗？您看这仗一打起来，灾民一定少不了吧？他政府不能眼睁睁看着不管吧？接着说，灾民具体是多少人，那不就是爸您一个人说了算吗？咱们就成立这么一摊，往下可以征集这个赈灾物资，往上还可以要赈济款啊。有这俩东西到了您手里，那该怎么分？那那不就是您一句话的事儿吗？这事儿，我眼下还不妨一做。哎，你刚才叫我什么？爸。嗯。坐下。嗯。
吧，都是我不好，牵累你们了。先生说的没错，你呀、啊，就跟大小姐一个样。我们不怕你牵累，我是怕把你留在这儿，不定又干出什么事儿。对不起，爸，我一定会经常给您写信的。放心吧，奶奶。嗯一个人在外边苦日子少不了，啊、嗯，熬不住了就别熬着，早点回来。只要能打鬼子，我就能坚持得住，跟耀祖哥一样。你说你多大点的孩子，还打仗？娘，别担心啊，这女孩子哪有打仗的呀？当个卫生员，发发电报，也是为抗战做贡献。嗯大哥，哎，干娘，那个马车预备好了，是时候了。嗯、爸，等赶跑了鬼子，我再回来孝敬您。